ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਪੋਲਸ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਈ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਔਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਔਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 45.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਐਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਬਕਾਇਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਵਧਾਤੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਮੂਵ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਲਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂਗਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਉਪਰ ਉਪਰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੱਟ ਪੋਸਟ ਫੀਸਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਪਰੋਸਗੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਏਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਪਰੋਸਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੋਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਵੋਟਰ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਵੇਵ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਬੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਿਸਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਔਰ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੀ ਸੁਪਤ ਜੀ ਔਰ ਸੁਸਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਦੋ ਸੀਐਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂਗਾ ਪੈਨਲ ਬੈਠੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਪਾਸ ਵੀ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸ਼